नमस्कार चॅनल बी प्रस्तुत आरोग्य मंत्र मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आज आपल्या सोबत आहेत रंगनाथ हॉस्पिटल कोल्हापूर आणि गोकुळ आय व्ही एफ सेंटरचे संचालक डॉक्टर प्रवीण हेंद्रे डॉक्टर नमस्ते मागच्या आठवड्यामध्ये आपण गर्भाशया बाहेरील गर्भधारणा याची नेमकी कारण म्हणता येणार नाहीत पण बेसिक नॉलेज त्याच्याबद्दलचं आपण घेतलेलं आहे आणि आज मात्र मला तुम्हाला विचारायचं की याची लक्षणं काय याच्यावर उपचार कसे घ्यायचे याचं निदान कसं केलं जातं याची काळजी कशी घ्यायची ह्या सगळ्या विषयावर आपल्याला बोलायचं आहे तर आपण सुरुवात कुठून करूया तुम्हीच सांगा कारण हा विषय इतका इंटरेस्टिंग आहे आणि त्याचबरोबर कठीण पण आहे नाही कारण त्याचे उपचार आणि ते म्हणजे कसं अवॉइड करता येईल त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स कशी अवॉइड करता येतील याच्याबद्दल मी बोलणारच आहे पण तुम्हाला सुरुवातीला म्हणजे मला इतक्या वर्षामध्ये भरपूर एक्टोमिक प्रेग्नेन्सी प्रत्येक गायनॅकलॉजीच्या लाईफमध्ये कित्येक म्हणजे एक्टोमिक प्रेग्नेन्सी येतात तर माझ्या ज्या काही आठवणीतल्या एक्टोपिक आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो पहिली एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मी दवाखाना सुरू केला पेट उडगावला एक दोन महिने झाले असतील तेव्हा अल्ट्रासाऊंड अजून यायचा होता म्हणजे आमचा आणि त्या त्यावेळेस अल्ट्रासाऊंड सुद्धा एवढे प्रिमिटिव्ह होते म्हणजे आत्ता अल्ट्रासाऊंड म्हणजे अतिशय पॉवरफुल आहे तुम्हाला इव्हन म्हणजे लेअर अँड लेअर त्यातला बरोबर कळतो म्हणजे इतकं सूक्ष्म अल्ट्रासाऊंडचे म्हणजे रिझोल्युशन्स आलेले आहेत पण त्या काळात इतकं प्रगत नव्हतं ते म्हणजे जस्ट अल्ट्रासाऊंड आता तेव्हाच म्हणजे जगामध्ये इंट्रोड्युस म्हणजे फार थोड्या वर्षापूर्वी झाला होता पण रात्रीचा म्हणजे साधारण अकरा बारा वाजले होते त्यावेळेस एका म्हणजे तिथून पेट वडगावपासून सावर्डे नावाचं गाव आहे त्या सावर्ड्याची एक एका पेशंटला असं उचलून आणलं होतं की म्हणजे ती जवळजवळ बेशुद्धच होती ती म्हणजे तिला चालायला येत नव्हतं काय नव्हतं आणि मग मी तिला मग त्या म्हणलं ह्याला तुम्हाला खरं सांगतो की म्हणजे कित्येक म्हणजे पेशंट जेव्हा तुमच्याकडे येतो ना तेव्हा त्याच्यावर तुमचं डायग्नोसिस त्याच्यावर मी लेबल लागलेलं असतं म्हणजे अशा पद्धतीचं जेव्हा प्रे पेशंट येतो रात्री जेव्हा तिला पोटात दुखत होतं सकाळपासून असं त्यांनी सांगितलं लग्न होऊन दहा वर्ष झालेली आहेत आणि तिला म्हणजे अजून मूलबाळ झालेलं नाही आहे आणि अशी तिला उचलून आणली आहे इट हॅज टू बी एक्टोमिक प्रेग्नेन्सी कारण प्रोलॉंग्ड इन्फर्टिलिटी फॉलोड बाय प्रेग्नन्सी आणि ते एक्टोपिक असण्याची शक्यता दाट असते तर त्या तिला आणलं होतं आणि तिच्या पोटामध्ये मी ते जेव्हा बायको आमची पॅथॉलॉजिस्ट आणि तो काळ असा होता की म्हणजे आता ब्लड बँक वगैरे त्याचे जे काही हे आहेत ना नियम आणि आटो अटी आहेत तेव्हा त्या लागू नव्हत्या म्हणजे एच आय व्ही तेव्हा नव्हतं हेपॅटायटिस बीचं म्हणजे फारसं काय म्हणजे माहीत नव्हतं तर तेव्हा बऱ्याच वेळेस असं असायचं की लाईव्ह डोनर्स असायचे आम्ही पहिल्यांदा पेट वडगाव गेल्यावर काय केलं तर त्या गावातली सगळी जे तरुण मुलं आहेत त्या तरुण मुलाचे ब्लड ग्रुप करून त्यांची सगळी यादी तयार करून ठेवली मग जेव्हा हे पेशंट आलं तेव्हा त्याचा ब्लड ग्रुप तपासला तर ए बी पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप होता पुढे सावरकर तरुण मंडळ होतं त्यातली पोर रात्री काय गप्पा मारत बसलीच असतात कट्ट्यावर ते नाक मारलं ते आले लगेच म्हणले सर ए बी पॉझिटिव्हची भरपूर पोरं आहेत आणली त्यांनी तीन चार पोर बोलून त्यांचे एक दोन तीन बाटल्या ब्लड काढलं हे काय म्हणतात त्याला मग तिला चढवलं मग दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या काळामध्ये अल्ट्रासाऊंड नसल्यामुळं एक म्हणजे क्रूड बेडसाईड टेस्ट होती म्हणजे गर्भाशय आणि गुरुद्वार याच्यामध्ये जो जनन मार्ग आहे त्याच्यामध्ये थोडी स्पेस असते त्या स्पेसमधून निडल टाकायची आणि त्यातलं कंटेंट जे आहेत म्हणजे ब्लड बाहेर काढायचं त्यातनं जर ब्लड आलं तर रपचड एक्टोपिक अशी हे होती म्हणजे अल्ट्रासाऊंडच्या पूर्वी म्हणजे प्री अल्ट्रासाऊंड ह्या बेडसाईड टेस्ट होत्या मग ती केली आणि त्याचं एक वैशिष्ट्य असं असतं की ते ब्लड काढलेलं तुम्ही टेस्टिंगमध्ये ठेवला होता युजली ब्लड काढून तुम्ही टेस्टिंगमध्ये ठेवला तर ते क्लॉट होत पण हे ब्लड क्लॉट होत नाही हे त्याची म्हणजे खासियत आहे कारण आत रक्तस्राव जो झालेला असतो पोटामध्ये त्या रक्तस्रावामध्ये हे जेवढे काही कोयग्युलेशन फॅक्टर्स आहेत दे आर ऑल कन्झ्युम म्हणजे फायब्रिनोजेन प्लेटलेट हे सगळं त्या क्लॉटमध्ये गेलेलं असतं आणि निव्वळ रक्त तेवढं बाहेर असतं म्हणजे जे बाहेर सिरिंग मधनं बाहेर येत ते ठेवलं बघितलं पंधरा मिनिटं झाले अरे काय क्लॉट झाले म्हणजे एक्टोमिक प्रेग्नन्सी आहे आपला प्रांत आहे करूया रात्रीच्या एक वाजता दीड वाजता हे कोण म्हणजे भूल वाल्याला कोल्हापूर एकोणीसशे सत्त्याऐंशीला कोण येणार खूपशा खूपशा लोकांच्याकडे फुलेच्या डॉक्टरांच्याकडे म्हणजे फोर व्हीलर वगैरे नव्हत्या स्कूटर वगैरे रात्री कुठे येणार म्हणलं चला मग आता तर मग ब्लड चढवायची तयारी केली पोट लोकल खाली उघडलं 
त्याचं एक अशी खासियत आहे की म्हणजे निसर्गसुद्धा कसा आहे बघा की जोपर्यंत ते रक्तस्राव सुरू असतो तोपर्यंत पेशंटचं ब्लड प्रेशर निसर्गानंच कमी केलं जातं पल्स वाढवतो खरं ब्लड प्रेशर कमी करतो एकदा का तुम्ही क्लॅम्प लावला ब्लड प्रेशर सुटवायला सुरुवात वाढायला सुरुवात इकडं ब्लड लावलं तर इकडं मग ते तेवढंच उघडलं गर्भनलिका काढली त्याला क्लॅम्प लावला सुचर केलं सगळं संपलं त्यानंतर ब्लड लावून पेशंट सगळं व्यवस्थित झालं नंतर मग तिची लॅप्रोसिपी केली तर ह्याचं कारण जे होतं ते गर्भनलिकेचा आणि पोटाचा टी बीचा आजार त्या मुलीला होता मग त्यामुळे तिला ती गर्भधारणा पण होत नव्हती आणि जी झाली ती गर्भधारणा गर्भनलिकेमध्ये राहिली ही झाली एकोणीसशे सत्याऐंशीची गोष्ट काळ असा पुढे जातो बराच बऱ्याच एक्टोपिकमध्ये आल्या सगळं झालं दोन हजार तेरा आता म्हणजे मिझोप्रॉस्ट नावाच्या गोळ्या ज्या आहेत त्या म्हणजे अर्ली ॲबॉर्शन ॲबॉर्टिफिशियंट गोळ्या ह्या मिळायला लागल्या तेव्हा अजून पी सी पी एन डी टीवाल्यांचं फार त्याच्यावर लक्ष नव्हतं त्यामुळे त्या दुकानामध्ये ओ टी सी ओवर द काउंटर मिळायचे बऱ्याच अनमॅरिड मुली वगैरे ज्या आहेत ते त्या गोळ्या घेऊन पहिल्यांदा युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट करायची युरिन प्रेग्नन्सी टेस्टला दोन रेगा आल्या की प्रेग्नंट आहे मग तिला प्रेग्नंट आहे म्हणल्यावर तिनं गोळ्या घेतल्या गोळ्या घेतल्या आणि एक महिना झाला दीड महिना झाला मग दीड महिना दोन घेतल्या त्यानंतर ती अशीच एकदम सिरियस होऊन आली तर सांगायचा उद्देश काय आहे की त्या गोळ्यांनी गर्भाशयाच्या आतला गर्भ हा ऍबॉर्ट होऊ शकतो गर्भ झाली घेतला कसा तिला काय वाटलं की मी प्रेग्नंट आहे तर गोळ्या खाल्ल्या की मी ॲबॉर्शन होईल आणि हे होईल दिस इज अनादर कॉज आणि अनादर टाईप ऑफ एक प्रेग्नन्सी दुसरं तुम्हाला सांगतो की आता साल उजाडले आता दोन हजार बावीस अगदी अलीकडच्या आता सध्या म्हणजे मॉर्निंग आफ्टर पिल सुरू झाली म्हणजे पिल सेव्हन्टी टू आय पिल मी त्यात काय असतंय अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स झाला की बहात्तर तासात त्या गोळ्या खायच्या पण ह्या गोळ्या म्हणजे प्रोजेस्ट्रॉनशी रिलेटेड रिलेटेड आहे मग त्या काय करतात की गर्भनलिकेचं किंवा ह्याचं जे हालचाल आहे त्या सिलियाची किंवा ती सगळी जरा कमी करतात जेणेकरून म्हणजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या त्याचा त्याचा इफेक्ट काय असतो की तेवढ्यापूर्व तुम्ही घेतलं इट्स ओके आज इन अनप्रोटेक्टेड हे झाला इंटरकोर्स झाला आज एक आय पील घेतली दोन दिवसानंतर अनप्रोटेक्टेड झाला आणखी एकदा आय पील घेतली म्हणजे दे यूज दिस आय पील ॲज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्ह ॲक्च्युली हे कॉन्ट्रासेप्टिव्ह नाही आहे बरोबर दिस इज इमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मॉर्निंग आफ्टर पील की अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स झाल्यानंतर तुमची प्रेग्नन्सी होऊ नये म्हणून एकाच वेळेस घेण्यासाठी ती गोळी आहे पण हे वारंवार त्या मुलीनं घेतलं होतं एक्टोपिक प्रेग्नन्सी झाली म्हणजे का तर मुली नवऱ्याला म्हणली कंडोम आपल्याला आवडत नाही मला गोळ्या खायला आवडत नाही मग काय केलं ते ह्याच्यात आहे की आय पील आपण एक दोन तीन वेळा खाल्ल्या आणि त्यामुळं गर्भ राहिलेला गर्भ जो आहे त्याच्या गर्भनलिकेची हालचाल कमी झाली गर्भ तिथं सुरुजला म्हणजे आत्ता जे काय मी मग मी गेल्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं की आत्ता जे प्रमाण जे वाढलेलं आहे प्रायमी ग्रायविडा प्रायमी ग्रायविडा विथ एक्टोपिक प्रेग्नन्सी किंवा अनमॅरिड गर्ल्स विथ एक्टोपिक प्रेग्नन्सी ह्या आय पील नावाचे जे आफ्ट सेवन्टी टू आफ्टर सेवन्टी टू किंवा विद इन सेवन्टी टू खायच्या आवर्स घ्यायच्या गोळ्या आहेत ह्याचा म्हणजे अतिरेखी वापर झाल्यामुळं ते होत आहेत त्याचा जर त्या चांगल्या आहेत गोळ्या फक्त एका वेळेस वापरण्यासाठी आहेत त्याचा कॉन्ट्रासेप्शन म्हणून वापरण्यासाठी त्या गोळ्या ह्याला जोडून अजून एक प्रश्न डोक्यात आला म्हणून विचारते की समजा गर्भ नलिकेमध्ये जर का ही प्रेग्नन्सी झालेली असेल तर पिरियड रेग्युलर चालू असतात त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगतो या एक्टोमिक प्रेग्नन्सीची प्रेझेंटेशन इतकी विचित्र आहेत बर म्हणजे तुम्हाला त्या हिस्ट्रीवरून हिस्ट्री म्हणजे कुठली माहिती का की चक्कर येणे भोवळ येणे पोटात म्हणजे तीव्र वेदना होणे आणि पेशंट बेशुद्ध पडणे हे ठीक आहे पण मासिक पाळीच्या अनुषंगानं जर आपण त्याची हिस्ट्री जर एलिसिट करायचं जर ठरवलं तर कुठलीही हिस्ट्री तुम्हाला म्हणजे कसंही प्रेझेंट होते 
काही पेशंट्सना कंटिन्युअस रक्तस्राव काही पेशंट्सना रेग्युलर मासिक पाळीसारखी मासिक पाळी घेऊन झालेली असते काही पेशंटना ॲमिनोऱ्या म्हणजे मासिक पाळी आलेली नसते आणि मग हे हे होतं म्हणजे असं निश्चित त्याच्यामध्ये कुठली मासिक पाळीला धरून कुठलाही म्हणजे अशी अंदाज लावू शकत नाही अंदाज बांधता येत नाही पण ते अंदाज कसा बांधायचा हे पण मी तुम्हाला नक्की सांगणार आहे पण त्यापूर्वी तुम्हाला सांगतो की म्हणजे आता दुसरा एक प्रकार आहे आता म्हणजे म्हणजे सोरात तुम्हाला सांगतो की पूर्वी कसं काढायचं म्हणजे सावरड्याचे जे पेशंट होते गर्भ नाले की मग ते गर्भ फुटल्यानंतर ते कळलं पण आत्ता काही स्त्रिया ज्या आहेत ना त्या फार म्हणजे हुशार आहेत की त्यांची मासिक पाळी चुकली की ते युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट करतात प्रेग्नन्सी टेस्ट केली एक महिना पाच दिवस आले एक महिना सात दिवस आले प्रेग्नन्सी टेस्ट केली प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली मग ते दाखवायला जातात की डॉक्टर माझं मी मी गरोदर आहे जरा चेक करून सांगा मग आम्ही चेक करतो ट्रान्सवजन अल्ट्रासाऊंड इतके प्रॉ पॉवरफुल झालेले आहेत की तुम्हाला म्हणजे अगदी तीन मिलीमीटर आणि चार मिली मीटरचा जो गर्भाची जी फिथल सॅक आहे ही सुद्धा दिसते बरोबर ती शोधलं गर्भाशा आहेत तरी सॅकच दिसत नाही हो इट इज कॉल्ड ॲट प्रेग्नन्सी ॲट अननोन लोकेशन आणि प्रेग्नन्सी ॲट अननोन लोकेशन जे आहे ते काही वेळेस कसं असतं की समजा जर काय तिचा गर्भधारणा जर उशिरा झालेली असेल तर तो त्यावेळेस दिसण्या एवढा म्हणजे गर्भ तयार होत नाही अल्ट्रासाऊंडला ते पण असू शकते किंवा एक टॉपिक असू शकते तर हे कसं शोधायचं ते ह्यासाठी एक म्हणजे टेक्निक आहे टेक्निक असं आहे की त्यासाठी मग बिटायसी जे नावाचं ते हे आहे काय म्हणतात त्याला टेस्ट करायला लागतं बिटायसीचं रक्तातील प्रमाण शोधायला लागतं समजा आता प्रेग्नेन्सी टनोन लोकेशन आहे युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवते आहे तर गर्भाशयामध्ये गर्भ नाही गर्भ तर आहे पण लोकेशन माहीत नाही मग अशा वेळेस पहिल्या दिवशी तिचं ब्लड ह्याला बिटा एस सीचं प्रमाण बघायचं त्या बिटा एस सीचं प्रमाण जे आहे ते बरोबर अठ्ठेचाळीस असानंतर डबल होतं बरं मी समजा आता आपण आता एक ग्रेज धरूया की पहिला तिचा रिपोर्ट आला सहाशे युनिट्स सहाशे युनिट्स बिटा एस सीचं प्रमाण आलं मग तुम्ही बरोबर अठ्ठेचाळीस असान तिला बोलवाय अठ्ठेचाळीस असान परत ब्लड चेक केलं तर ते एक तर डबलपेक्षा जास्ती होणार बाराशेपेक्षा जास्ती होणार किंवा सहाशेपेक्षा कमी होणार किंवा सहाशे आणि बाराशे याच्यामध्ये दरम्यान असत सहाशेच्या खाली गेलं तर तो विघटन होऊन म्हणजे डिझॉल्व्ह डिझॉल्व्ह होणारा गर्भ बाराशेच्या पेक्षा जास्ती असेल तर तो नॉर्मल गर्भाशयात म्हणजे तो उशिरा राहिलेला गर्भ आहे पण आज तो आपल्या गर्भाशयात दिसत नाही हे चान्सेस जास्त असतात पण तेच जर काही मध्ये असलं सहाशे आणि बाराशेच्या तर तो मात्र एकटोपिक असण्याचे चान्सेस जास्ती असतात मग अशा म्हणजे त्या पेशंटवरती ज्या म्हणजे जास्ती लक्ष घालून म्हणजे अल्ट्रासाऊंड करून वारंवार एक दिवसाने दोन दिवसाने परत बोलून म्हणजे तो जो गर्भ आहे हा जास्ती वाढून त्या गर्भनलिकेच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्ती वाढून ती रक्षर होण्यापेक्षा फुटण्यापूर्वी तुम्ही जर काय तो जर तो म्हणजे वेळेवर त्याला जर कॅच केला तर अगदी गोळ्या इंजेक्शन उपचार करून कुठलंही ऑपरेशन न करता सुद्धा आणि गर्भ नलिका वाचून तो म्हणजे गर्भ आपल्याला त्याच्यावर उपचार करून करता येतात उपचाराबद्दल अजूनही तुम्हाला बरंच काही विचारायचंय पण आता घेऊया एक छोटासा ब्रेक आरोग्य संवर्धन आणि विविध आजारांविषयी जनजागृती करणारा चॅनल बी चा कार्यक्रम आरोग्य मंत्र आजाराची लक्षणं खबरदारी आणि उपचार पद्धती याबद्दल माहिती मिळेल तज्ज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टरांकडून आरोग्य मंत्र मध्ये पहा रंगनाथ हॉस्पिटल चे स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर प्रवीण हेंद्रे यांना या कार्यक्रमात आपण त्यांच्याशी आय व्ही एफ म्हणजे काय संतुलित आहार कसा असला पाहिजे फॅब्रॉइड म्हणजे काय दोन सीजर झाले तर रिस्क नेमकी कोणती असते लहानपणापासून मुलींची वाढ होत असताना त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची या सर्वांविषयी संपूर्ण माहिती आरोग्य मंत्र दर शनिवार सायंकाळी साडे वाजता पाचशे क्रमांकाच्या बी चॅनल ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत चॅनल बी प्रस्तुत आरोग्य मंत्र मध्ये डॉक्टर आपण सांगत होता की उपचार जे आहेत उपचार पद्धती याच्या ज्या काही आहेत तर त्याविषयी आपण आता बोलूया आता तुम्हाला सांगतो की नाही की याचे आपण आता कसे वेगवेगळे प्रेझेंटेशन म्हणजे पेशंट कसं आम्हाला प्रेझेंट होऊ शकते मी तुम्हाला सांगितलं बरोबर त्याची कारण मी मावसा थोडक्यात म्हणजे गर्भा गर्भ नलिकेला झालेला कुठलाही जंतूचा प्रादुर्भाव मग तो ट्युबरक्युलॉसिस असू दे किंवा क्लायमेडिया ट्रॅकोमॅटिस नावाचं एक इन्फेक्शन असतं त्याच्यामुळे जरी झाला 
तरी आतले जे काही सिली आहेत हे डॅमेज होतात आणि त्यामुळं त्याची हालचाल कमी झाल्यामुळं गर्भनलिका तर पेटंट आहे म्हणजे शुक्राणू जायला तर रस्ता आहे पण तो तयार झालेला गर्भ ढकलं ढकलं आणायची कॅपॅसिटी त्या गर्भनलिकेमध्ये नसल्यामुळं त्यामध्ये एक टॉपिक होण्याची शक्यता दाट असते म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं सेक्शुअली ट्रान्सपेरेंट डिसीज गोनोरियामध्ये सुद्धा हे फार प्रमाण जास्त आहे आणि हल्ली मुलांचं थोडा स्वैराचार्य म्हणजे ह्या सगळ्या मोबाईल्स हे सगळे जे व्हिडिओज नंतर हे आपल्याकडचे जे काही सिरियल्स आहेत त्या सिरियलमध्ये तर बाकी काहीच नाही हे सगळं असंच आहे तर त्यामुळे ह्या सगळ्यांमुळं त्यांना या सगळ्या गोष्टी नॉर्मल वा वाटतात आणि त्यामुळं त्यांना दे हॅव चान्स ऑफ म्हणजे ॲक्वायरिंग सेक्शुअली ट्रान्सपोर्टेड डिसीज आणि त्याच्यामुळं ट्यूब डॅमेज वगैरे होण्याची शक्यता असल्यामुळं त्यामुळं सुद्धा आता एक्टोपिक प्रेग्नन्सीचं प्रमाण वाढलेलं आहे पण हे जर काय तुम्ही आता मी तुम्हाला सांगितलं जेव्हा युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट दिसते पॉझिटिव्ह आले तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन सोनोग्राफी करून आपला गर्भ हा गर्भाशयात निश्चित आहे हे खात्री करून घेणं घेतला तर तुम्हाला त्याच्यावरती उपचार करणं फार सोपं आहे त्याला म्हणजे मेथोट्रिजेट नावाचं एक इंजेक्शन द्यायला लागतं की जे म्हणजे काही कॅन्सरच्या विरुद्ध वापरलं जातं म्हणजे कुठल्याही सेल शरीरामध्ये जिथे जास्ती हे होतात म्हणजे काय म्हणतात त्याला त्याचं मायटोसिस मिओसिस होत असतं मल्टिप्लाय होत असतात त्या ठिकाणी तो ते मिथोट्रिक्झिट जाऊन म्हणजे ऍक्ट होतं आणि तिथं ते तिथल्या तिथं तो गर्भ तो मारून टाकतो आणि गर्भनलिकेमध्ये राहिलेला गर्भ सुद्धा अशा पद्धतीनं म्हणजे तिथं तिथं मारून टाकता येतो म्हणजे ऑपरेशनची गरज पण नाही जर सुरुवातीला तुम्हाला अनरप्चर्ड अर्ली म्हणजे साधारण एक दोन सेंटीमीटरचा गर्भ आहे गर्भ आणि मग अशीच तुम्हाला सांगितलं मी की गर्भनलिकेमध्ये राहिलेला पाच मिलीमीटर सहा मिलीमीटर तीन मिलीमीटर तीन मिलीमीटर काय नाही पण पाच सहा मिलीमीटरचा गर्भ म्हणजे निदान करण्या इतपत आजकालचे अल्ट्रासाउंडचे ट्रान्सवाजरल प्रोब एकदम पॉवरफुल झालेले आहेत तर त्यामुळं तुम कुठलाही उपचार न करता आणि बरं ते त्यानंतर ते रिअबसर्व होतं म्हणजे तो जो एकटोपिक आहे तिथली त्या गर्भनलिकेतली ती रिअबसर्व होते आणि गर्भनलिका परत पूर्ववत म्हणजे कार्य करू शकते म्हणजे अशा केसेस तुम्ही बघितलेले आहेत की पहिली प्रेग्नन्सी आहे ती एक्टोपिक आहे आणि त्याच्यानंतर नॉर्मल प्रेग्नन्सी आहे आता तुम्हाला तुम्ही आता मग सांगितलं ना तो मेडिकल मॅनेजमेंट ऑफ म्हणलं विदाऊट ऑपरेशन प्रोव्हायडेड त्या स्त्रीच्या गर्भनलिकेला डॅमेज झालेलं नसेल तर म्हणजे आता आजकालचं जे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे आय पी एल आय पी एलमुळे जर का पहिली प्रेग्नन्सी झाली तर अशा पेशंटमध्ये पुन्हा म्हणजे नॉर्मल गर्भनलिका आणि होऊ ते कित्येक लोकांना आणि दुसरा हे आहे लॅप्रोस्कोपी जेव्हापासून आली तर त्यापासून म्हणजे फॅलोपियन ट्यूब सेव्हिंग लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीज त्याच्यामध्ये आलेले आहेत त्या म्हणजे समजा जर का त्या शेवटच्या टोकाला आहे आणि तो गर्भ तुम्हाला निदान झालेला आहे तर अशा वेळेस हा म्हणजे थोडक्यात मिल्किंग करून हा जसं आपण गर्भाशातून गर्भ ॲबॉर्शन करतो तसं ट्युबल ॲबॉर्शन करून सक्षम करून तो दुरुस्त करता येतो आणि त्यातले जे काही राहिले सायले जे काही म्हणजे अंश आहेत तर त्यांना मेथोट्रिक्झेट देऊन मारता येतो की ज्यामुळे ती गर्भनलिका म्हणजे अशी एकच गर्भनलिका आहे आणि त्यानंतर तिला एकटोपिक झालेला आहे आणि अशा पद्धतीने ट्रीटमेंट करून त्यानंतर त्यांना परत नॉर्मल प्रेग्नन्सी झालेली अशा केसेस म्हणजे भरपूर बघितल्या जातात तुम्हाला तो आता काय पस्तीस चाळीस तोच धंदा आहे दुसरं काय नाहीच आहे नाही पण आज तुमच्या बोलण्यात एक गोष्ट मला ती जाणवली ती म्हणजे की प्रेग्नन्सी जेव्हा पॉझिटिव्ह दिसते आपल्याला पहिल्यांदा तर तेव्हा केवळ घरातल्या घरातच थांबून अलीकडच्या काळामध्ये चालणार नाही तर तुम्ही जाऊन पहिल्यांदा डॉक्टरना दाखवा भले तुमच्या गावामध्ये जेही कोणी गायनॅकोलॉजिस्ट असतील तर त्यांना नेऊन तुम्ही स्वतःला दाखवा कारण ही खूप गरजेची गोष्ट आहे की जी प्रेग्नन्सी आहे तर ती नेमकी कुठं झालेली आहे काय झालेली याचं लवकरात लवकर निदान होणं आवश्यक आहे सगळ्यात महत्वाची मी ती गर्भाशयात आहे हे तुम्ही नक्की करायला सांगा तुमच्या गायनॅकोलॉजीला अगदी अगदी जर दिसली नाही तर पीयूएल चा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही ते निश्चित करा की म्हणजे तर तुम्हाला म्हणजे कॉन्झर्वेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट किंवा गर्भनलिका वाचवून औषधोपचारामधून तुम्हाला ती एक्टोपिक प्रेग्नन्सीचे उपचार करू करता येतात लॅप्रोसोपीद्वारे सुद्धा आता तुम्हाला एक मिल्किंग एक सांगितलं त्याला एक लिनियर सॅल्पिंग कॉस्टॉमी म्हणून आहे मी तेवढी गर गर्भनलिका तेवढीच ओपन करायची आणि त्यातनं तो गर्भ काढायचा नंतर मेथोट्रिकेट द्यायचा मग नंतर सेगमेंटल म्हणजे समजा आता मधल्या भागात इथं हे आहे आपल्या गर्भनलिका आपली आहे ना त्या गर्भ इथे बरोबर तो गर्भ आहे 
तर इकडं कट करायचं इकडं करायचं मधला थोडा तो फक्त गर्भ काढायचा आणि समजा इकडची ट्यूब जर नसेल तर हे ट्यूबवर परत अॅनास्टामोजे जोडत आहेत म्हणजे अशी ट्यूब शेविंग लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीज आता म्हणजे प्रचलित भरपूर बरीच वर्ष उपलब्ध आहेत बरीच हे स्त्रियांच्या एक टॉपिक नंतर अशा पद्धतीनं गर्भधारणा म्हणजे झालेली आहे आणि सक्सेसफुल गर्भधारणा झालेली आहे एक गोष्ट मात्र यातली सगळ्यात महत्वाची लक्षात ठेवायला पाहिजे ती अशी आहे की एखाद्या स्त्रीला जेव्हा एक्टोपिक प्रेग्नन्सी होते तर त्या स्त्रीमध्ये पुन्हा एक्टोपिक प्रेग्नन्सी होण्याचे चान्सेस दहापट वाढलेले असतात सामान्य ह्याच्यामध्ये पॉप्युलेशनमध्ये आपण जर हे बघितलं तर एक टक्का जे गर्भधारणा होती सगळ्या गर्भधारणेमध्ये एक टक्का गर्भधारणा ही म्हणजे गर्भनलिकेतला किंवा एकटोपिक गर्भाच्या ह्याच्या बाहेर असलेली म्हणजे गर्भधारणा असते पण याच्यामध्ये मात्र दहा टक्के असते ज्यांना पहिल्यांदा अशी गर्भधारणा झालीय त्यांच्यात हे प्रमाण वाढायची शक्यता असते शक्यता नाही दहा पट असतेच म्हणजे कारण वन्स एकटोपिक प्रेग्नन्सी या टेन टाइम्स चान्सेस ऑफ टेन टाइम्स पण तरी सुद्धा नव्वद टक्के तुमचे गर्भगर्भाशात असू शकतात बरोबर पण हे त्यांनी मात्र बाकीच्यांनी जरी चाल ढकल जरी केली नाही त्यांनी फक्त आता एकदा एक टॉपिक झालं पुढच्या वेळेस पाळी चुकली रे चुकली की डॉक्टरच्या मागे लागून आपली गर्भाशयामध्ये गर्भ स्थिरावलेला आहे ही पूर्ण खात्री करणं हे खूप गरजेचं असतं बरं आता ह्याच्यावरच एक थोडासा वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे तो म्हणजे की आतापर्यंत आपण एकटोपिक प्रेग्नन्सी बद्दल सगळं बोललो किंवा कसं त्याचा त्रास होऊ शकतो भविष्यामध्ये पण कधी अशी जगभरामध्ये मी म्हणते की अशी एखादी केस आहे का की एकटोपिक म्हणजे गर्भ नलिकेमध्ये गर्भाशय म्हणजे गर्भ रुजलेला आहे आणि तो पूर्ण वाढलेला आहे असं कधी नाही त्याची कॅपॅसिटीच नाही आहे तेवढी हां पण सेकंडरी आवडावील प्रेग्नन्सी जी आहे किंवा प्रायमरी आवडावील प्रेग्नन्सी त्याच्यामध्ये वार जी आहे तर अगदी चार महिने पाच महिन्यापर्यंत आता गर्भ गर्भाशयाच्या बाहेर म्हणजे उदरपोकळीत जर त्याचा प्लॅसेंटा जर ओमेंटनवर चिकटला तर ती मात्र म्हणजे वाढलेली आहे पण त्यातून काय जिवंत बाळ वगैरे काय बाहेर आलेलं अजून काय म्हणजे अजून तरी कुठं काय हे नाही पण दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो ट्युबॅक्टमी आहे का नाही त्याच्यानंतर सुद्धा एक टॉपिक होऊ शकते बर ते कसं आहे की आपण साईज बघितलेली आहे अंड्याची साईज मोठी शुक्राणूची साईज छोटी तर त्या अंड्याच्या साईज पर्यंत म्हणजे शुक्राणू जे आहे त्याला पिशूला बसतो म्हणजे जेव्हा मूल बंद करायचं ऑपरेशन केलं का नाही तिथं छोटा असा पिशूला बसतो तिथून शुक्रजंतू जाऊ शकतो पण आता मध्ये तर गॅप आहे शुक्रजंतू तिथून जाणार रेअर केसेस आहेत ना या सगळ्या म्हणजे काय या आपलं एक आपलं टू कम्प्लीट द लिस्ट ते सांगतो तुम्हाला तिथून ते बरोबर शुक्राणू जातोय तिथं तर अंडे तयार होत असते म्हणजे मूल बंद करायचं ऑपरेशन केलं म्हणजे तुमचे काय हे काय म्हणजे अंडी तयार व्हायची क्षमता संपली तेव्हा अंडी तयार होत नाही असं काय नाही अंडी तयार व्हायची प्रक्रिया तिकडं चालूच असते मग तिथं अंडं तयार झालं की त्या शेवटचा जो भाग आहे गर्भ नलिकेचा त्याच्यामध्ये येऊन ते गर्भ तयार होणार तिथे एक टोपिक तिथं कारण पुढे जायला वाटत नाही म्हणजे शुक्राणू जायला वाट आहे तर अंड किंवा तयार झालेला झायगोट तेवढ्या साईजचं आतलं हे आहे कॅलिबर नसल्यामुळं तिथंच राहतं आणि तिथं एक टोपिक राहतं म्हणजे किती चित्र विचित्र प्रकाराच्या ह्या एक टोपिक आहेत परंतु तरी सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो की ह्याच्यामध्ये एक आहे सगळ्यात महत्वाचं की ज्या तरुण मुलं आहेत त्यांचा जो हे आहे त्यांची जी काय म्हणजे लाईफस्टाईल आहे हे आपण काय बदलू शकत नाही पण त्यांनी प्रिकॉशन्स घेणं हे फार गरजेचं आहे की ज्यातनं म्हणजे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस होणार नाहीत आपला गर्भनलिका आणि आपलं उदरपोकळीमध्ये कुठलंही इन्फेक्शन होऊ नये यासाठी त्यांनी म्हणजे काळजी घ्यावी लागते आणि तो जो सब्जेक्ट आहे की नाही तो म्हणजे कॉन्ट्रासेप्शन हा सुद्धा मोठा सब्जेक्ट आहे तर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रासेप्शनमध्ये सुद्धा म्हणजे इन्फेक्शन होऊ नयेसाठी सगळ्यात म्हणजे सगळ्या जगभर जे प्रसिद्ध आहे ते म्हणजे कंडोम कंडोम जर वापरला आपण कुणाच्या बिहेवियरला काही मी कंट्रोल करू शकत नाही स्वतःच्या मुलांच्या बिहेवियरला आपण कंट्रोल करू शकत नाही तर जनतेचं कोण करणार फक्त त्यांना एवढंच आपण सांगू शकतो की तुम्ही प्रिकॉशन घ्या की जेणेकरून तुमचं जनन मार्ग किंवा ही जी हे आहे गर्भनलिका श्रीबीजांड कोश गर्भाशय 
हे प्रजनन क्षमतेसाठी चांगलं राहील चांगलं राहील हेल्दी राहील यासाठी हे तुम्ही प्रयत्न करा दुसरी गोष्ट गर्भ राहिला तर लवकरात लवकर तो गर्भ कुठं आहे ह्याची खात्री करा आणि हे जर केलं तर तुमचं प्रजनन क्षमता ही पुढंपर्यंत चालू राहील आणि गर्भाशय आणि जननेंद्रिय अंतर्ग जननेंद्रिय हे शाबूत राहतील तर एवढंच माझं म्हणणं आहे आणि त्या आपल्यावर एकटोपिक होण्याची पाळी तेवढी येऊ देऊ नका एवढंच माझं म्हणणं आहे या सगळ्या गोष्टी सांगण्यामागचं कारण एकच आहे की घरामध्ये आपल्या गोकुळ असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं आणि हे गोकुळ जर का नांदायचं असेल तर त्यासाठी काळजी घेणं ही तितकीच महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच हा सगळा उहापोह आपल्या आरोग्य मंत्र या माध्यमातून आजचा एपिसोड आता इथंच थांबूया परत पुढचा एक वेगळा विषय घेऊन पुढच्या आठवड्यामध्ये भेटायला नक्कीच येते नमस्ते